நான் அன்போடு கூப்பிடுற பெரியப்பாவை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதை நான் பெருமையா நினைக்கிறேன் என்னோட வாழ்க்கையில பெரியப்பாவோட உறவு பாராட்டுற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சத நான் வாழ்க்கையின் பெரும் பேரா கருதுறேன் மகன் தான் கூப்பிடுவாரு பேருக்கு இல்ல மகன்னா மகன் தான் மகனை திட்டுவாங்க பாராட்டுவாங்க இல்லையா எல்லாம் நடக்கும் அவர் மட்டும் இல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிற ரெண்டு அண்ணன்களும் அப்படித்தான் சுக அண்ணனும் அப்படித்தான் என் கூட இருக்கிற ஆறுமுக அண்ணனும் அப்படித்தான் புதிய தலைமுறையில் நீங்க பின்னணி குரல ஒரு கம்பீரமான ஒரு குரல் கேட்பீங்க அது ஆறுமுக அண்ணனோட குரல் தான் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுல இருந்து நான் சொல்றேன் என்னுடைய திருமண நிச்சயதார்த்தம் முதல் நைட்டு முதல் காலையில திருமணம் என் வாழ்க்கையில் என்னுடைய ரெண்டு கண்களா நான் கருதுறது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு வைகோ இன்னொன்னு நெல்லைக்கண்ணன் பெரியப்பா பெரிய மனிதர்களுக்குள்ள சில நேரங்களில் சில சங்கடங்கள் சில செல்ல சண்டைகள் வரது இயல்பு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை என்னோட திருமண நிச்சயதார்த்த முதல் நைட்டு நீங்க வந்துடணும் பெரியப்பா நீங்க வரலைன்னாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நேரம் உங்ககிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்பேன் சொல்லியிருந்தேன் சத்தியமா சொல்ற வேற யாரா இருந்தாலும் வந்திருக்க மாட்டாங்க முத நாள் இரவு கார் எடுத்துட்டு வந்துட்டாருங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தரா இருந்து எல்லாம் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரு சரி நல்ல நாள் ஆச்சு பெரியப்ப ஒரு நாலு வார்த்தை பேசினா கால முழுக்க அது நினைவுல நிக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில கொஞ்சம் பேசணும் பெரியப்பா அப்படின்னு நானும் சொன்னேன் எங்க அப்பாவும் கொஞ்சம் பேசணும்னு ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்ப கேட்டாரு பாருங்க ஒரு எதிர் கேள்வி சிரிச்சு சதைச்சு போயிட்டு நாங்க என்ன கேட்டாருன்னா ஏம்லே அப்ப ராஜரத்தினம் பிள்ளை வந்தா ஊத சொல்லி கேப்பியோலே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான் ஆனா தங்கமா பேசினாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையின் பொக்கிஷமா நான் நினைக்கிற பதிவுகள்ல அதுவும் ஒண்ணு சென்னையில இருந்து நான் எங்க ஊர் சிவகாசிக்கு எப்ப போகணும்னாலும் கார்ல ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் ஆகும் ஏழு எட்டு மணி நேரமும் ஐயா பேசின பேச்சு தான் கேட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படிதான் மொழியே தெரியாத ஒரு இந்திக்காரனுக்கு கூட ஐயா பேச்சை கேட்டா தமிழ் கட கடகடன்னு வாயில வந்துடும் ஐயாவோட பேச்சை பொறுத்த மட்டுக்கும் செந்தமிழும் செவி பழக்கம் அப்படின்னு நான் துணிச்சலோட நான் சொல்லுவேன் இவர் பேச்சை சும்மா எல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம எந்திரிச்சிட முடியாது சிரிச்சு அழுது சிந்திச்சு பிறகுதான் எந்திரிச்சு வர முடியும் பாரதியார் ஆகட்டும் ஜீவா ஆகட்டும் காந்தி காமராஜர் கக்கன் இப்படி போன்ற நேரு இந்த தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் புத்தகங்களா படிச்சு மனசுல நிக்கிறதை விட ஐயா பேச்சிலிருந்து கேட்டதை இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு பசுமரத்தாணி மாதிரி நினைவு நிற்குது ஒரு ஊடகத்துறையில் இருக்கிற எனக்கு அது எவ்வளவு உதவிகரமா இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பெரியப்பா எங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்ற அறிவுரை அன்பா இருக்கணும்பா நேர்மையா இருக்கணும்பா இந்த ரெண்டு தான் சொல்லிட்டே இருப்பாரு அதை கேட்டு கேட்டு இருக்கிறதுனால என்னவோ மனசுல எங்க போனாலும் ஒரு தராசு தட்ட பிடிச்சுக்கிட்டே போற பழக்கம் எங்களுக்கு வந்துருச்சு சில நேரங்கள்ல எங்க பெரியப்பா கிட்டேயே அந்த துலாக்கோல நீற்ற அளவுக்கு துணிச்சலும் அவர்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வந்துருச்சு சாதிகள் இல்லையடி பாப்பான்னு சொல்ற பாரதியார பெரியப்பாவை போல யாரும் பேசிட முடியாது பெரியார பத்தி கூட தான் ஒரு முறை பொதிகையில நான் நேரில் பார்த்தது பெரியாரை பற்றி பேச வந்திருக்கிறேன் நெற்றியில் திருநீரோடுன்னு ஒரு பேச்சு பேசினார் பாருங்க அழட அற்புதம் அங்க ரசிகர்களா உட்கார்ந்துருந்ததுல பெரிய பெரிய பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்ணன் அறிவுமதி அண்ணன் உட்பட எத்தனையோ பேர் உட்கார்ந்து மேம்பறந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தோம் அப்படிப்பட்டவர் தன்னுடைய பேச்சுல எப்பவாவது சாதி பெயர் சொல்லி ஒரு செல்லமாக இப்படி எல்லாம் கூப்பிடுறாரு இது சரியா அப்படின்னு தோணிச்சு அவர்கிட்ட கேட்காமலே அவருடைய மற்ற சில பேச்சுகள் பழக்கத்தில் நான் கண்டுபிடித்த உண்மை அதெல்லாம் வெறுமனை வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் தான் அவர் மனசுக்குள்ள சாதி என்னும் துளியும் கிடையாது சாதிக்கு மிக எதிரானவர் பெரியாரை போல துணிவு மிக்கவர் அவர்கள் ஒரு உதாரணம் அதுக்கு நான் சொல்ல முடியும் அது பெரியப்பா சொல்லிதான் நான் கேள்விப்பட்டது மிக பிற்படுத்தப்பட்ட ஆனால் சாதி வெறி கொண்ட ஒரு மனிதர் ஐயாவோட வீட்டில் நிக்க வச்சே பேச பேச வச்சிட்டு இருந்தாரு பெரியப்பா அவரும் வெக்கத்தை விட்டு உட்கார சொல்ல மாட்டீங்களா அண்ணாச்சின்னு கேட்டாரு நம்ம வீட்டுல அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லையாப்பான்னு இவர் சொல்லிட்டார் என்னங்க இந்த காலத்துல இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்ல ஏல ஓம் வீட்டுல ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்து பையனை என்னைக்கு நீ உட்கார வச்சு பேசுறியோ அன்னைக்கு வேலை நீ நான் சொல்லாமலே நீ உட்கார்ந்துக்கலாம்ல இப்ப நீ கிளம்பலான்னு கிளம்பி விட்டார் இந்த துணிச்சல் யாருக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி என் குடும்பத்து நிகழ்வோடையே நான் முடிக்கிறேன் திருப்பியும் கொடுக்கறது அந்த வள்ளல் தன்மைனா அது பெரிய பாட்டு இருந்து கத்துக்கணும் என்ன கொடுப்பார் எவ்வளவு கொடுப்பார் அவருக்கே தெரியாது என்னுடைய முதல் குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்கிற வைபவம் குலதெய்வம் கோயில தான் வச்சு நடத்தணும்னு உறவுகளோட நிர்பந்தம் அதுக்கு ஒரு தகவல் மட்டும் தான் சொன்ன நான் சொன்ன நானே மறந்து போயிட்டேன் கார் வந்து நிக்குது
பெரியப்பா நீடூழி வாழணும்ங்கிறதுல எண்ணற்ற உங்களைப் போன்ற எண்ணற்றவர்களுடைய ஆசையைப் போல நானும் மனதார விரும்புகிறேன் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோர் நீடூழி தான் வாழ்வாங்க அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தன்னை நல்லா கவனிச்சுக்கிறதுனால பெரியப்பாவை அந்த தமிழ் அன்னை ரொம்ப உயர்வா வச்சுக்கணும் அது அந்த அம்மாவோட கடமைன்னு நான் சொல்லுவேன் அவருக்கு முழு நல்ல உடல் நலத்தோட நீண்ட ஆயுளும் எங்களுக்கு செவித்திறனை மட்டும் அந்த அம்மா கொடுத்தா போதும் காலம் முழுக்க நாங்களும் நிம்மதியா இருப்போம் பெரியப்பாவை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி